no hay un alto nivel de accidente de ese tipo. Propietario del vehículo, porque él alega que él no iba manejando el, el McLaren. Siempre cuando hay un accidente de un Sonata o cualquier carro de ese tipo, en accidentes RD, la gente... <risa> Ya, <risa> ¿Y cómo salió el, eso? El, Mira, tú mala el, palabra, el, el equipo está en, en fuego. Ah, tío, eh. No está fácil esto. Bueno, señores, hoy estamos en un episodio más del show de los conductores aquí en The Driver Show y tenemos, ya ustedes saben a quién, la gente de Accidente RD. Son la gente que ustedes reportan de que la gente ve cualquier cosa normal en la calle, anormal de una vez. Hey, Accidente RD. Esos son los tipos de Accidente RD. Ya ustedes habían visto a Aníbal. Ahora tenemos al otro Aníbal de Accidente RD. Los dos a nivel. La verdad que, que, bueno que tan, que bueno que ustedes están por aquí. Eh, este es un show de drivers. Si ustedes tienen mucho que ver con conducción. Y a mí no me van a saludar. ¿Qué este pasa? No es este es el mejor show de drivers. Es verdad. Oh, wow, pero gracias. Duro. Reporten eso en accidentes. <risa> 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 Hay que dar el post. Claro. Durísimo. Bueno, la verdad que es muy chulo tenerlo por aquí. Y hoy queremos tocar un tema interesante. Que uno de los drivers hablaba por ahí de, de que siempre cuando hay un accidente de un Sonata o cualquier carro de ese tipo, en accidentes RD la gente como que se va en chercha y cuando es un carro deportivo la gente como que... Se ven sentimientos. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Hay, un, como, hay como un sentimiento cuando el vehículo es de alta gama. A la gente le duele. Parece que como que sienten que el vehículo es de ellos con mucho sacrificio. <risa> y de alguna manera al verlo accidentado como que le duele porque... Notamos que cuando un Sonata, un Kia, la gente hasta lo toma chercha, se burla. Tenía que ser un Sonata, tenía que ser un Kia. Pero cuando un vehículo de alta gama, la gente se lamenta. Incluso me han, nos han escrito que queremos hacerle un daño o que es envidia por porque el vehículo no lo podemos tener o algo así. O sea, la clase de, de reacciones de la gente es increíble cuando se trata de un vehículo de alta gama porque se sienten como identificados, como que le, le duele ese vehículo tan caro y tan bello accidentado. <risa> Pero espérate, a ver si yo te entendí. ¿Tú quieres decir que si se postea un accidente donde hay involucrado un vehículo de alta gama, la gran mayoría de los comentarios son de dolor? Ah, sí, de que sí. la gente... O que, de, pero diciéndote en cierto sentido que qué mal que ese carro se accidentó. Sí. Efectivamente. Qué y pena, entonces... qué lástima. ¡Wow! <risa> pero cabe destacar que los Sonata tienen doliente, los dueños. Sí. Tú el que le duele un sonate porque tiene uno. No, y hay una comunidad también de, sona, de, o sea, de, de personas que tienen sonata, los sonateros. Exacto. Hay una comunidad Pero no, fuerte, por, fuerte. O sea, se puso ese, ese carro como ejemplo. Estamos hablando de vehículos de alta gama y, y que gama normal, o sea, no. una gama media. No, lo que pasa no. es que... Si hay un accidente cualquier, no, Toyota. Lo que, lo que pasa es no, marca... no, no, que hay no. una incidencia muy grande de accidentes. Sonata y alta gama. Hay una, hay una incidencia muy grande. La vaina? Tú corrígeme, sí. Aníbal. Específicamente, sonata. Si no. fue un Corolla, no pasa. Pasa de ahí, un Honda... Pasa ahí, pero si es un Sonata o un Kia, hay, hay problemas. Es que hay una incidencia muy alta de accidentes de ese tipo de carro. Sí. De, de, de Sonata, de K5, tal vez. No voy a hacer, no voy a juzgar, no porque porque yo no tengo prueba de eso estadística, pero porque hay muchos carros de eso. La gran cantidad que hay. Entonces, por la gran cantidad, hay un, hay un alto nivel de accidentes de ese tipo de carro. Pero espérate, espérate, que ahora yo estoy confundido. <risa> yo no, claro. Cuando hay un accidente de un Sonata, entonces, los que no tienen Sonata son los que se burlan. Hace sí. un comentario de burla. Ya, tenía que ser un sonata. Exactamente. Y entonces, y si lo es que cualquier otro palabra carro, que dijiste, Así mismo. Así mismo. Parece que yo me lo leí lo comentario. Lo que no tienen sonata y lo que no tienen vehículo también. Uh -huh. Se burlan sí, también. Se burlan. <risa> qué, qué Increíblemente. Problema. Qué problema. Entonces, una pregunta, Aníbal. Y no ha escrito nadie nunca eh, amenazando por el tema por el tema de publicación de accidentes. Así, por ejemplo, en, carro, en caso de carro de alta gama y también de sonata, nadie ha nadie escrito amenazando. Claro, no pasa una semana sin que nosotros recibamos una amenaza. Ya nosotros vemos eso como algo común y normal. Cotidiano. Mira, pero de la cosa más, más chistosa que yo podría decir que ha ocurrido es que hay personas que te tú ves el historial, nosotros no borramos conversación, y te han reportado accidente o imprudencia, pero le tocó a ellos. Entonces ahí... ¿Cómo así que le tocó a ellos? Le Son tocó ellos que lo subieran, o accidentado ellos, o ellos cometieron una imprudencia, alguien ah, okay. lo, lo filmó, entonces ahí te reclaman que lo borre que por qué tú me subiste, ah, pero okay, ellos te sea, mandan de otra persona. Sí, o sea, ellos, re, ellos reportan, pero cuando lo reportan a ellos, Ay, no quieren que lo reporten. Exacto. El grito wow. al cielo. Qué como fuerte. Dicen. Pero o sea, entonces, volviendo al tema, los comentarios de dolor de un vehículo de alta gama, entonces, en cierto sentido, o sea, ¿cómo ustedes reciben eso? Simplemente son comentarios que se lo dejan ahí ya y no... Son comentarios que dejan en el muro y también por DM, Vía como, DM. Como, el, como el reciente de, de la Lincoln, Hubo una persona que escribió que, que si le queremos hacer un daño al dueño, que porque el, el, reciente, 
El reciente de la Lincoln. El Golf Pero Lincoln. ustedes subieron el de, el de la cámara que captó el, el McLaren. El... Sí. Exacto, sí. Entonces, eso lo subieron todos los medios. Exacto, sí. lo subieron todos los medios. Pero aparentemente, cuando se suben al accidente RD, es que la gente, como que, o el dueño, o el afectado, es que quiere, insiste en que lo borren. Es que espérate. Yo, yo valido el accidente por accidente RD. Yo, si yo veo un tapón, yo digo, déjame entrar al accidente RD a ver si hay un tapón. A ver mayoría. si fue que chocaron más para adelante. La mayoría. Bueno, hoy, mismo, los... abusador. hoy mismo una persona escribió que le borraran el, el, un accidente que, donde se ve su vehículo, pero ese accidente lo publicaron periódicos de, de gran renombre y yo me imagino que él no va a esos periódicos y le pide lo mismo. Claro. Y si va, no le van a hacer caso. Claro, claro. Entonces, hablando de ese accidente de, de, de que ocurrió recientemente en la, en la Lincoln, fue la Lincoln, ¿verdad? Sí. Yeah. Y fue un McLaren. A mí, me, a mí me llegó también, me, me escribieron porque es un vehículo de alta gama. Y hablando de alta gama, para el que no sabe, es un vehículo de altas prestaciones, de lujo, exclusivo. Entra todos los vehículos que son de, de altas prestaciones entran dentro de y de lujo entran dentro de ese segmento. Eh, hablando de eso, me parece, no tengo una fuente, tal vez ustedes sí la tengan y por eso quiero que me hablen de eso. Eh, que fue, no sé si fue corriendo, qué fue lo que pasó. ¿Qué información tú tienes sobre eso? Bueno, el, el joven propietario del vehículo, porque él alega que él no iba manejando el, el McLaren, en la prensa salió un joven de 25 años se defendió que no iba corriendo y que era su chofer el que había chocado el carro. Algo muy extraño que alguien con un vehículo de alta gama tenga un chofer, pero esa es su versión de los hechos. De lo que no se habla de la otra persona, quien impactó, que iba en un Suzuki... Un Suzuki Swift. Un Suzuki Swift wow. que, que resultó con, con heridas graves. Pero en el video de cámara, en el video de cámara se ve cuando el Suzuki llega a la intercepción y el McLaren va a una velocidad excesiva. Y le da en el mismo medio. Lo raro es que... Hablando del accidente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Alguien se fue en rojo? ¿Alguien se metió? Porque yo no yo no lo vi, no lo he visto. Desde ese ángulo no se ve el semáforo. En, en la cámara, de, de, de cámara se ve como que sí, como que uno de los dos. O sea, no se aprecia el semáforo, pero obviamente uno de los dos se comió la luz roja. Exacto. Sí. Lamentablemente en la Lincoln. Bueno, hace, mucha, hace mucho tiempo, la Lincoln siempre ha sido como el, el espacio. Tal vez Miguel puede corroborar más, más que yo, porque no, porque yo... En ese tiempo yo era un niño. Oye. Pero en, en ese... Ay, bueno, me... hace mucho tiempo la Lincoln se corría. O sea, que Miguel es un viejo. No, pero Miguel oh, me lleva, oh. me lleva, me no, lleva Ferli, un par de años de Cuidado. experiencia. Miguel Entonces, ¿cómo es? Este Respeta a los mayores. Miguel me lleva... <risa> <risa> Miguel me lleva algo de experiencia. Bueno, la Lincoln siempre ha sido un espacio donde, donde los jóvenes iban y las la personas iban a disfrutar de su vehículo. Racing. Eh, los racing. Iban a disfrutar de su vehículo. Y eso se prestaba a hacer carreras ilegales. O sea, a correr. En la calle. Aún se presta. No, no, no. O sea, no eso es lo que quería saber. Si no, esa, pero es que no si se, se corre tende... en la Lincoln. Simplemente la gente va a hacer como quien dice un show una de bullita. demostrar esa una bullita. Eso no es correr. O sea, en la Lincoln, correr, correr, nunca se ha corrido. Define correr. Correr es un vehículo contra otro porque es una carrera. O tú no corres solo. Ha pasado. No, no, claro. Pero carrera real, como Fernelli me está diciendo. Eso se hace, se hacían en, en, ya en avenidas más grandes ah, okay, o okay, más okay. anchas en la eso Kennedy, la 27. Saber, eso lo que era saber. Porque Hay fiebruces, sí, que van a la Lincoln, hacen su ruido, les sale mal. Oye lo que sucede con, con ese tema. Que yo asisto mucho al autódromo. A mí me gusta eso. A okay. diferencia de mi hermano, a mí me gusta de verdad. Okay. A él le gusta, pero no más que a mí. A nivel le gustan los accidentes y las señales. Tú sabes. Esos tigres que están en <risa> la Lincoln, evitalo, gusta evitarlo. ellos, la mayoría, invierten dinero en su vehículo para aumentarle el caballaje, el cilindraje y todo eso. Aceleran derechito ahí. ¿Dónde? ¿Dónde eso? En, en la, la Lincoln. Lincoln. Ah, Lincoln. Okay. Aceleran, hacen bulla, que sé qué. Porque yo era de la edad de él, que me paraba de cabello a ellos haciendo Ay. ese tipo de cosas. Sí, 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 pero por, yo, ¿por qué no van al autódromo, rentan el espacio, o un drift day que pueden entrar en su vehículo y le dan con lo duro. Tienen miedo. Sí, no, porque es, es un tema es un tema de cultura, lamentablemente. Sí. Eh, nosotros somos una cultura, como quien dice, donde hay mucha gente que le gusta eso y lo tiende a hacer de noche y se juntan a, a, a exhibir. Es como que eso es como un car show, sí. no es realmente una carrera. Entonces salen con su carro lavadito. No lo apoyamos, pero eso se da en todos los lados. Y lo que, lo, que, lo que tenemos que hacer es ir con las autoridades, o sea, de la mano con las autoridades. Para tratar de paliar eso. Porque no es que está bien, pero eso eso va a existir siempre. No, hombre, eso no va a existir siempre. Pero... Va a existir siempre porque siempre hay fiebre y siempre hay gente que le gusta darle en la calle. Se sí. puede habilitar un espacio claro, para ese tipo de Claro, exacto. Las autoridades tienen que buscar la manera de, de incentivar a la gente de que vaya al autódromo. Claro. Como nosotros tratamos de decir a la gente, vamos al autódromo. Y así como tú dices, hay track day, vamos al track day, vamos a los drift day, vamos a, a ver la carrera y ahí usted mata un chin su fiebre. 
y así no corre en la calle. Pero eh, con la gente que corre en la calle decirle que, que ahí no es nada seguro. Ahí no hay, tú no tienes nada parametrado, nada controlado, que se te puede meter una gente, que puede cruzar un niño, que un carro saliendo, lo que sea. Es el, esa es. Entonces, no. ahí es delicado. Los dolientes le llaman deporte a eso. Ellos dicen que eso es un deporte. ¿El qué? Correr en la calle. Ah. No, no, no. Deporte, que eso es un deporte. Es ellos, ellos lo llaman deporte, lo defienden como un deporte. <risa> en, lo paralim, en, lo, en los olímpicos hay corriendo. <risa> Medalla de oro de todo. No, no, es no, delicado, no. es delicado. Es que, señores, en la calle tú no tienes control de nada. Y de hecho, y hasta tu vehículo, si te falla, tú, tú no sabes qué tú vas a hacer porque en la calle tú no tienes una barra donde detenerte, no hay nada. Eso es a la buena, a la buena de Dios. Sí. Y lo inteligente, apagan el traction control para darle del lado. Qué belleza. Sí, entonces, Oye, ustedes dos que son <risa> dos, influ, dos, de dos de las personas más influyentes en ese tema, de gente que hace, como quien dice, imprudencia en la calle, ¿qué mensaje le tienen a toda la audiencia de nosotros sí, para, importante, para que importante. eso, en cierto sentido, en un futuro cercano, no siga pasando? Estrenate, dale un consejo. Yo, un a... consejo. ¿De qué vale invertir tanto dinero en un vehículo? Míralo a ellos, que yo te estoy mirando. Para desbaratarlo en la esquina. No vale la pena. Aníbal Cohen. Ponlo bonito, salpa la link con el fin de semana, con su amorolo y toda la vaina. Tranquilo. Ah, te vieron, lo aceleraste, pero neutro, que oigan el poder. Pero dale para el autódromo, tranquilo. Claro. De lado, con emergencia pega aire todo. Y allá no vemos. Y allá no vemos. Jonathan Castro tiembla. Hey, hey, duro, duro el tipo, <risa> mío. Jonathan está por aquí. Muy fuerte. Bueno, señores, la verdad que es súper chulo tenerlo por aquí. Buenísimo. Tener drivers, aunque dicen que no, pero ellos son lo que, la gente que tiene que ver con los accidentes. Cuando ustedes oyen que dicen accidente RD, es uno de esos dos tipos que, que lo suben ustedes ahí. ¡Accidente RD! <ríe> Durísimo. Señores, nos vemos en el próximo show. Puf.